Fala galera, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilos? Espero que sim, né? Vamos aos nossos temas, né? Todos nós, todos não, né? Não incluo nos todos não. Então a gente fala para ficar democrático, né? Todas, todos e todos. Quem se encaixar no todos, beleza. Quem se encaixar no todos, beleza. O canal da Liz é livre de, de problemas. Vamos lá, gente. Qual é? Brincadeiras à parte. Vamos começar a entrar aqui no nosso tema, que é o quê? É ali o Ibrahim. Pedir para fazer uma atualização sobre carreira, né? Como é que tá, como é que vai ficar, vida amorosa e no geral, né? A pessoa que torce muito pro ali e para e para Sila, né? Voltarem, né? Se reconciliar, né? Eu vejo meio dificuldade nesse momento, tá, gente? Mas nada é impossível. Vamos lá, vamos ver aqui somente a vida do Ali e o Embraim. Como vocês me pediram, vem me pedindo atualização de Ali e o Embraim. Vamos ver carreira. Vamos ver qual é a carreira, né? O momento, o momento presente que está por vir aí na carreira do Embraim. Ali e o Embraim. tem trabalho. Me diz aqui que ele tá um pouquinho afastado de de amores, né? Eu sei, depois eu vou confirmar. Hum, Cavaleiro de copas. A força. É loyal. Valete de paus. Propostas de trabalho, tá? Não vejo ruim não, gente. Tá saindo muito. É, alguém convidou ele para uma parceria, tá? Uma parceria aí profissional. Dois de copas. A gente perguntou de trabalho e o dois de copas no trabalho significa parcerias, boas parcerias, felizes parcerias de trabalho. Ou seja, uma, uma, uma parceria bacana pro Alil, né? Então, o que, que eu vejo? Eu não vejo ele ruim, não, tá? Na, na, no profissional. Muito pelo contrário, eu vejo ele tranquilo. Eu vejo que uh, ele recebeu uma proposta e que ele está um pouquinho distante de alguém, que ele não quer, não, ainda vetou uma situação. Nove de ouro, oito de ouro, está satisfeito, tem propostas, tem parcerias, ele está bem movimentado, propostas novas surgindo para ele, tá? Não vejo uma carreira ruim, não. Dois de copas, novas parcerias para ele, tá? Então eu vejo ele focado aqui, ó. Oito de ouro, focado. Na, na vida profissional, recebendo propostas de boas propostas, interessantes propostas, tá? Bacana, gostei, tá? Eu tenho um bom tempo que eu não vejo, assim, essa questão de carreira dele boa, tão boa quanto agora, tá? Então, dando aí uma notícia pra vocês, assim, no geral da vida profissional, da carreira dele, ele tá satisfeito no momento, tem boas propostas, parece que tem coisas pra frente, coisas novas chegando, tá? Então, assim, tá bem movimentado, não tá paradão não, tá? Vamos lá, vamos ver no amor, como é que tá a vida do Alívio Ibrahim, o amor, a vida amorosa dele. Sem nada da vida amorosa do cara, gente. Vamos ver, né, agora. E sai aqui, Alívio Ibrahim. Dez de pós, tá meio saco cheio. Dez de paz, cinco de ouro, viu? Eu não falei você que tá um pouco afastado. Olha aí, eu falei... Tinha saído de lá. Então, um pouco afastado de uma mulher, não tá muito afim de negócio de mulher, tá focado em trabalho. Olha só, estressado, cansado do negócio de relacionamento. Então, querendo dar um tempo, tá? A la rede pau, dá um tempo pra ele mesmo, tá? No amor, rei de ouros. Sete de ouros. Aí, tá pensando em estabilidade, coisas de trabalho, colher os frutos do seu trabalho. Nove de paus, ele tá simplesmente sem a menor... Olha, nove de paus, sete de paus, dois de paus, puta merda, gente. Ele não tá nem um pouquinho interessado em amor. Pode ser até que ele, pra mim ele está sozinho no momento. Se ele não está, ele vai ficar em breve, tá? Então, assim, ele tá focado em trabalho, ele não tá afim de amor, ele tá, ele tá meio estressado com o negócio de amor, não sei que babado que rolou lá com ele, né? Que deu, deu ruim lá na vida dele, no amor, tá? Ele quer dar um tempo pra ele mesmo. Ele quer... Tipo, é, investir a energia dele em outras, em outras situações, tá? 
Então é isso, eu vejo ele sozinho, gente. Vamos ver, só pra gente, eu sei que vocês querem saber, né? Como anda o relacionamento dele, né? A situação dele, o clima entre ele e a Sila. Vamos ver, a Lil e Sila, como é que está no momento, né? Tão amigos, não tão amigos, né? Rola um flashback ou não, vamos ver. Sila e a Lil, a Lil e Sila. Então, assim, eu vejo ele sem compromisso, tá, tá meio estressado com o negócio de relacionamento, quer dar um tempo pra ele mesmo. Mas vamos ver, né? Quem sabe aí, né? Como é que tá o clima. Dois de paus. A Lil e Sila. Oito de paus. Hum... Gente, ele não quer. Ele tá focado no trabalho, ele quer. Olha ah lá, cavaleiro de espadas, rei de espadas, cavaleiro de espadas, ele tá bem feio em relação a isso, tá? Caraca, valete de espadas, eita, lá, a rainha de copas que é ela, tá? Então, assim, olha, seis de copas. Ele ainda tem um carinho grande por ela e ela por ele. Por enquanto, ele não quer relacionamento com ninguém. Ele tá focado no trabalho, ele quer crescimento, ele quer se dedicar. É um momento pra ele, tá? Pra cabeça dele. Mas aquele dois de paus, dois de paus é quando... Vocês já, viram, vocês já viram um ditado, né? Que a gente sempre ouve aí as pessoas falarem. Pelo menos, né? Eu que já sou velha, já ouço, né? Eu já ouvi muitas vezes. Pô, fulano que tá parado ali na porta igual um dois de paus, né? O que, que quer dizer isso, então? Quer dizer que a pessoa tá parada olhando. Né? por uma questão, por uma situação. Então, não é uma coisa que ele joga, que ele, que ele diga assim, sabe? Nunca mais. Mas ele não quer investir nada nisso nesse momento, não, tá? Ele continua ainda, vê ela como rainha de copas, é um sentimento que é... Seja de copas é aquele sentimento que não sai do cória, né? Que fica lá, quietinho, pra sempre, forever. Marcou um X no coração, tá? Então, sim, ele tem um certo apego a ela, sim, mas não vejo eles juntos... Vejo que ela também tá pensando muito em trabalho, tá tocando, você vê que ela tá de costas para toda a situação dele, ela tá olhando para outras coisas, cada um tá seguindo o seu caminho, existe um carinho, existe um sentimento, as coisas um dia podem mudar, nada é definitivo, mas nesse momento até ele tá querendo cuidar da vida dele, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, trouxe aí a atualização dele, tá? Eu acredito que ele em breve deve anunciar alguma coisa de trabalho, novidades e projetos, tá? Porque tem coisas que vai chegando para ele, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.